queria uhum. só falar uma coisa sobre é, os estágios de maturidade. Porque, porque tem, tem uma coisa, e até um assunto que... Eu falei disso com, com o Mike hoje, falei com, com várias outras pessoas, mas tem um, um negócio que eu acho que as pessoas precisam levar em consideração para até avaliar sua própria maturidade, conseguir uhum. perceber. Porque tem, tem muito a ver com aquela frase lá, sabe? Não é sobre você. Uhum. Eu acho que chegar nesse, é, ponto, nesse é. ponto é a essência da coisa. Então, a gente tem uma geração de pessoas, tem muita gente que tem muita ambição em relação ao ministério. E uma coisa que eu vejo que falta é um... É, por mais estranho que pareça, né? Mas eu vejo que falta muito um desejo de servir. Sim. Falta muito um desejo... É, é tipo assim, a pessoa quer, ela quer fazer, mas ela não quer servir. Sim. O foco dela... Entendeu? O foco dela não está em olhar, em olhar o seguinte, olha, é, tipo, isso aqui é a obra de Deus. Isso é a obra de Deus, é o que Deus está fazendo. E existe uma necessidade de cooperação com ele aqui nessa área. A pessoa não está preocupada em onde há uma necessidade de cooperação. Ela está preocupada em onde há uma necessidade dentro dela de ser suprida Satisfação, na sua imagem. Prazer. Isso, é. existe uma projeção no outro de pensar a ah, aquela pessoa que está fazendo isso, ela está se sentindo satisfeita é. ao fazer isso. Então, eu quero fazer isso para me sentir satisfeito. E quando Paulo fala a respeito do ministério, ele, fala, ele chega a falar assim, em nós opera a morte e em vós a vida. Né? Ele fala, eu me gastarei e me deixarei ser gasto. Então, é, eu acho que essa maturidade ela tem a ver com com dois elementos assim não, não que ela tenha a ver só com isso mas eu acho que elas são esses são é, sintomas da maturidade é é um, um desejo de servir o outro com aquilo que não é opa com aquilo que não é particularmente seu uhum. então tem esse mix aí de desejo de servir e dependência de Deus por um lado e, por outro lado, é, eu acho que tem essa, esse senso assim, de que, olha, isso não tem a ver comigo, eu não estou fazendo isso por necessidade, eu estou fazendo isso porque o, o meu interesse nisso é o próprio Deus. Então, é, ah, eu lembrei de uma outra coisa. Fruto. Sabe, é... é eu não, lembro quem que, sobre isso. eu não lembro quem que foi o cara que falou, mas ele falou assim, se você está tá liderando, se você é um líder, mas não tem ninguém te seguindo, você só está dando uma volta. Foi o Mike. Falou o ontem. Mike. É? é? Não, mas eu, eu, eu já tinha ele ouvido isso. É, não, é, é, ele, 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 disse, ele é. disse citando alguém. É, ele é. falou exatamente é. isso. Se você mas, é líder e não tem ninguém atrás de você, você está dando um rolê, né? É, é, é. Então, então eu acho que tem essa coisa assim, você olha ao redor é, é, é aquela parada da, da paternidade, da maternidade, assim. Cara, se você entra na coisa pensando que tem a ver com você, é, é. pura frustração. É. 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 Sabe? é receita sobre, de decepção. Sobre essa questão de não ser sobre você, eu anotei algo que o MacArthur também fala, que ele conecta isso com o da glória a Deus. Uhum. Uhum. Aí ele vai, como eu li, segundo a Pedro 3,18, né? Que fala sobre crescer na graça e no conhecimento. E aí depois ele diz, né? A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o propósito da jornada cristã é a glória de Deus. É. Então, não é sobre você, é sobre amar o próximo, amar o, sobre os outros e sobre Deus, né? E principalmente Sim. sobre Deus, né? Muito então bom. Todo esse crescimento, toda essa jornada diz respeito a você glorificar a Deus. Uhum. Porque você foi criado para a glória de Deus. Né? 